，季青，季青，啊，韩总，沈总，这是星辰科技的季青。公司虽然刚起步，但未来可期。这位，科创沈总。啊，沈总您好。原来是韩总最近投的星辰啊，韩总能看上的，那当然是前途无量啊。谢谢您，借您吉言。星辰以后还要跟你们多学习呢。我跟韩总正好去用餐，一块儿吧，我们边吃边聊。哎，沈总，好久不见，季青也在呢。沈总，哟，曾总跟季总也认识啊？当然了，沈总还不知道是吧？季青之前是我们广华的产品工程师，做了很久呢。季青。沈总是行业大拿，有什么不懂的多请教，别总玩手机。季青，想要沈总的联系方式，可以直接问他。沈总人很好的。啊，来来来，季青，咱俩加个微信。啊，谢谢沈总，我扫您。来、啊，好了，那我们过去吧，边吃边聊。行，走吧，走。一会儿有个 after party， 我们一块儿去吧。沈总有兴趣吗？嗯，既然都来了，不就是想跟同行多交流吗？季总，你呢？嗯，我们公司刚起步，还有好多事情要做，我就不去了。季星，我建议你去。你现在身份不一样了，不像以前当员工，很多社交能躲则躲，现在是老板了。总是要出去多接触人，这样才不会错失很多机会啊！工作做好了，机会自然就来了。没有实力，再好的机会也没有用啊！是这样，我待会儿还要发言，我先去准备一下。嗯，你跟我过来一下。你一整天魂不守舍的，想什么呢？没什么。费尽心思在我这儿要到门票，现在又这样，不是应该有的态度。嗯，可能是上午没吃饭，有点低血糖了，下午就好。到底怎么了？没什么。我会调整好自己的。调整好状态，打起精神，记性。没必要这么较劲吧？我较劲了吗？我不过是想好心提醒他，别让人家觉得从我们广华出来的员工那么没有社交礼仪。有什么不妥吗？没有不妥，你放心，以后我会教他。那他可得好好加油了，毕竟你的要求高。小甜甜，晚上来我看中的酒吧试茶呀。
，上车。啊，不用了，韩总，我打车了。别耽误后面的时间。陈总，今天对不起啊，状态不太好，下次不会了。吃到不吃东西，状态会不好，以后就要按时吃饭。全交给你。你看，我们和东阳签的合同盖章了，老板都签字了。你看看，你看，还有，他们给打的第一笔款也到了。恭喜你啊
，星星，没有别人，只有你，一直都只有你。只在你需要我的时候陪在你身边，而你不需要我的时候，我就变成背景板。对不起，是我的错，对不起，我以后不这样了，我再也不这样了，对不起，一晨，对不起，星星，我们已经没有办法再参与彼此的人生了。都是怪我，你拿不到投资，买不到设备，研发遇到瓶颈，你每天都遇到大大小小让你焦头烂额的难题。但是我给你了，除了那些苍白无力的安慰，我已经什么都给不了你了。我不需要你给，那些都是工作，我不需要你给这些，一晨。可是我需要，星星。我不能只做一个旁观者，观看着你的人生，但是我什么都无法参与。所以你别再说对不起了，你没有对不起我。星星，只是我们要走的路不一样了。其实昨天晚上，我看到你写的求婚策划案，但是星星，我没有办法答应你，对不起，因为我想要的，是平平淡淡、相濡以沫的生活，但是你想要的，是属于你自己的人生价值，所以真的没办法再走下去。星星，我希望你好，我希望你过得开心、健康、成功。我希望你想要的一切都能得到
我买了两张话剧票，到时候我们一起去看，庆祝我们的四周年。好，我到时候来接你。嗯，那票就先放你那儿。嗯，我不用去别的地方，因为我每天都能见到最漂亮的星星。<笑>星星，我们结婚吧。我先收起来，等我融到资，反过来我跟你求婚，好不好？来，哥，盖章。小婷婷，你到哪了？快来，等你半天了。什么东西这么香？做什么好吃的了？哟，海鲜粥。哎，你这一遇到事儿就做饭，你今天这么大费周章的，是不是碰见什么大事了？啊？咋了？季星给你寄结婚邀请函了。他分手了。好事儿啊，那你不赶紧去找他？他现在是最需要安慰的时候，你在这儿费什么劲呢？你就别端着了，你听我的，现在去给予他适当的关怀和安慰，一定就能拿下。这种趁虚而入的事，我做不出。不是，只要能达到目的，你管用什么方法呢？好了，我还有事儿，先出去一趟。你弄这大半天的粥，你不喝了？你吃吧，帮我把厨房收一下。我刚才跟你说的，你好好想想啊。这手艺，不当厨子可惜了。你忘什么？谢谢。儿子，你可终于来了！他都坐在这儿喝了一个多小时没动了，别担心，他肯定是遇上什么伤心事，在这喝闷酒而已。你看，还
还能跳舞呢，都比我还嗨。你放心吧，啊，我先带你参观一下包厢，那设计上我有些想法，帮我看一下。哎没事，别害怕。嗯，我再来一个那个什么雪玛丽。哎 ，OK。真牛。啊 ，Thank you。哎，啊，哎，你是？你看我像谁？韩婷。可以送你回家。我不会送。买单，把衣服拿上。干嘛呀？你把我吓了！替他上上啊！太冷了。能啊，对我，我还能游泳，还能仰泳，还能跳泳，各种泳，我还能游。哦。小婷啊，那咱们现在去哪儿？先送他回家。老板，我只知道季小姐住在哪个小区，但是具体哪栋哪号我不清楚啊。打电话给魏求子。哦，对对对，还得是你。唐宋，开窗。不要，吹了风他会更难受。好的。魏秋子好像睡着了，没人接。在打。哦，老板，要不我找一下广华的 HR， 问一下季小姐住哪？不用。还是没人接，她还有个闺蜜。哦，对对对对，涂小萌，她应该在直播，我问问啊。祝你生日快乐，祝福这位宝宝生日快乐。忘了，谢谢我被禁言了。帅的 Mr. 路进入直播间，这家伙怎么开着小号来了？你室友在我手上，快回我消息。梅港城小区十七号楼二零幺，涂小萌回我了，转过去。我只是想说，涂小萌发地址给我了，唐宋，走吧。哪回来点啊？哦
慢点，慢点。嗯，行，你照顾好他，我们走了。谢谢。我的手不舒服。哎，拿个盆，拿个盆。哦，等一下。喝这么多呀？你们家有蜂蜜吗？蜂蜜，我我去买点啊。哎，大晚上的，一个人出门多危险啊！行，那你我陪你。再来一次，再来一次不要走。
，你不要走。<笑>刚才买封面钱，麻烦账给我。嗯。你这也不是收款码呀、啊。一样的，你叫好友更方便嘛。咱俩，我也不是坏人，好歹刚才我也把寄信送回来了。你快点吧，里面等不及了。你把那个蜂蜜的付款记录发我啊。你们是一大早的，怎么都来了？你知不知道你昨晚干了什么？我干什么了？哇，我全想不起来了。我动片了，我就记得我在酒吧喝酒，然后就我怎么回来的？韩婷送你回来的。韩婷，嗯，你在酒吧遇到的。谁给我换的衣服？我换的。OK OK， 那还好，还好。好什么呀？你知不知道你昨天晚上多吓人，把我们三个折腾的够呛。你们昨天就来了？不是我们仨，是我、韩婷，还有一个不重要的人，就上次跟秋子相亲遇到那个 Mr. 陆。啊，对，我今天早上一醒来就看见好多个陆林家的未接来电，他说你喝醉了，问我要地址。但我昨天睡太早就没接到
。哦，不过后来他问小模样的地址。算了算了，这个人不重要。金星同学，你知不知道你喝多了之后一直在唱歌，鬼哭狼嚎的，拉都拉不住，最后是韩总把你扛回房间的。啊？照顾好他。继续喝，继续喝，给大家唱首歌，来。哎呦，哎呦，行了，好好好，继续，我们喝够多了啊。好，继续。不喝了，不喝了，不喝了，不喝了。有什么滋味？好好好，那我不唱了，不唱了，不唱了。好了，把酒给我。侄子啊啊啊！认错人了。什么大侄子？大儿子，管他谁？哎，行行。哎呀呀！别别别别别！继续继续继续。归来吧，我们不唱了，下次我再陪你唱，好吧？好吧。浪迹天涯。改天我陪你，改天我陪你接着喝，好不好？啊！别了，别闹了。归来。这么多年，你从来都没有对我说过一句狠话，你现在凶我，我就要唱。哎，哎呀，我们来唱一首快乐的歌。I want nobody, nobody but you。哎呦。哎，好好好好好，好了好了好，继续继续，先下来先下来啊！鬼来吧，别鬼来哟！哪个房间？爸爸爸，我们继续唱，继续唱，继续唱，爸爸爸，走了，继续，哎，好，小心小心小心小心，别吵，别吵，别别别别吵。完了完了完了，他肯定觉得我是个神经病啊！没事儿，你喝多了嘛。都正常，不过星星，你怎么突然一个人去酒吧喝那么多酒？跟邵逸晨吵架了吧？他早上送过来的，匆匆忙忙就走了，我都没来及问怎么回事呢。没见你跟邵逸晨吵过架呀？他做什么了，惹你这么生气？啊、嗯，嗯，我们分手了。你跟逸晨是个发生什么事儿了吗？你俩感情一直都很好呀。他说我们对未来的规划不一样。但是四年的感情，怎么可能说放下就放下呢？行了行了，别问了。星星，你还没醒呢吧？你再去睡会儿。嗯，再睡会儿。嗯，回去再洗睡一会儿。拿这种事情开玩笑了。他这么说，跟邵逸晨肯定是到了无可挽回的地步。这事儿就这么过去了，以后你们谁都别在他面前提邵逸晨，免得他伤心。嗯。感情就是这样
，两个人一起决定才能开始，但是一个人就可以决定结束。一起走过四年的男朋友，就这样猝不及防的消失在我的生活中。新城的新产品什么时候面试？有计划吗？我会加快速度的，希望你倾尽全力。放心，过年前我要看到星辰具体的年度规划，我会完成的。嗯、记得吃早餐，否则没得吐。跑掉了！哎呀，这话剧都快开始了。只要你又忘手机又忘票的，那下次这些交给你想着。好，都听你的。走了走了，暖和点呗。暖和暖和。走。我们去看个电影吧，大周末的，别窝在家里。嗯，今天没有约会啊。哎，想约的人周末总没空。哎呦，晶晶没在家呀，又去公司加班了。他说投资人催他新方案呢。嗯，哎呦，他这都连轴转好久了，再这么下去啊，铁人也要垮了。对他来说，工作上的劳累根本比不上情感上的痛苦。他跟邵一晨谈了这么多年，都算是半个亲人了，分手肯定很难受。所以他现在是越忙越好，省得胡思乱想。有道理啊，欣欣最近全身心的扑到工作上，肯定没有精力再去想赵一晨了。他现在算是忙起来了，公司也步入正轨。这么说来，韩总算是欣欣的贵人。
韩总，这两周我做了一些调研，发现之前的商业企划书还是有很多问题，我会在年度规划里面修正好。做完了，我跟您汇报。好。老板，最近季总都没来汇报，我要不要去测一下进度？不用。好的你还好吗？你来开会吗？嗯。你都知道了吧？我知道，四年的感情说断就断，你一定很舍不得。不过欣欣的性格我很了解。他是一个果决潇洒的人，既然回不去，你也要赶快振作起来。我明白，他很坚强，只要他认定的事，就一定会做好。我跟他分手，我相信他一定会走出来。是吧？我没事，只是，只是我还需要多一点时间。不过你那么优秀，应该多考虑考虑工作上的事情。感情上受挫，就在事业上多加油嘛。不过，咖啡还是要少喝，容易失眠。方便吗？一会儿去你办公室坐坐，我有些医用材料上的问题想请教一下你。行，走吧。这边。嗯怎么了？啊，没事，那个水管坏了，我我回头找人修吧。哎呦！汉海的新一代椎间融合器产品一经发布就受到广泛关注。意料之中的是，星辰那边，你打算怎么办？你别怪我多嘴。星辰现在的业务跟瀚海完全重合，瀚海发展的越快，星辰面临的压力也就越大。大鱼吃小鱼，星辰现在刚刚起步，我担心你姐会拿星辰做借口向你发难。没有星辰，我姐难道就会放过我吗？至少不会像现在一样被动。早知道当初，我就不劝你投星辰了。别瞎操心了，星辰有自己的路要走。行了吧。你也就安慰安慰你自己，我劝你啊，感情上要多投入，投资上，要么就放任星辰自生自灭。我还是那句话，我不投没有用的企业。你就是嘴硬，瀚海内部的研发进度，外界不清楚，你还不清楚吗？等以后瀚海的产品大量发布，不用你姐和董事会说什么，市场就会把星辰逼死。我对季星有信心。你不吃饭了？瀚海新产品发布，韩院不会放过这个找星辰茶的机会。这就走了，开会。嗯、老板，您为了东医尽心尽力，都这么忙了，这院总还在高管会上为难你，还有这帮高管们也是，总是听风就是雨，一点辨别能力都没有。他们只看自己的利益
，一切也只看结果，没什么错。不过星辰确实要加快速度，尽快拿出成绩了，不然所有压力都给到您，你也不能老这么为他们挤兑啊。嗯。你失恋过吗？啊，当然。要多久才能走出来？一两个月吧。啊，不过就算是失恋，也不会影响我的工作状态。一两个月。韩总。星辰的年度规划方案做好了，您最近哪天方便，我去找您汇报。今天六点半吧。好，我准点到。看来也不用那么久啊。回去好好练练你的抗压能力。我这就去练。呃，不是，我现在就去好好工作。嗯静，韩总，终于来了，季总。我以为你不要星辰了呢。不好意思啊，我那天喝多了，说的都是醉话。醉话这是酒后吐真言吗？啊，这是星辰明年的规划方案，电子版我发你邮箱了，这是纸质版，方便你批注。创业者要拼的不仅仅是脑力，更有体力。我希望你尽快调整好自己的状态，体重不要再低于四十五公斤，否则我会考虑一下下一笔款要不要批给你。还有这种要求？哦，我的意思是，投资人还要管创业者的日常啊、体重啊这些。不然，创业者是要反过来向上管理投资人吗？你看你，你说的对。那没啥事儿，我就先走了。这么晚了，一起吃饭。哦，不用了，不用了，我还有点事儿。好要不是我给依晨打电话，都不知道你俩分手了。这么大的事儿，你怎么不跟我跟你爸说一声呢？有什么好说的呀？我不想让你们担心。你什么都不说，我们才担心呢。你看你，工作上受了委屈不说，辞职了不说，现在创业这么大的事儿，你瞒得更紧。我们都不知道你过得好不好，在家里只能担心。我实在放心不下，赶紧过来看看。
。我错了，你别训我了。好了好了，饿了没？嗯，<笑>我给你带了好多好吃的，正热着呢，先洗手，马上吃。好，<笑>一会儿再聊。<笑>朱小萌呢？他说跟朋友有约会，出去了。哎呀，那他没有口福了。喂，韩总。方案都批出完了，明天见一面。嗯，太好了，那我明天去找你。不用，明天中午五塔房见。嗯，好，拜拜。你怎么来了？知道你肯定还没睡，给你带个宵夜。进。怎么样？这装修风格你还喜欢吧？当初知道你要回国，抓紧时间帮你找房子、选家具。就你这个沙发，都是跑了好几家才订到的呢。你的审美一向不错。你平常也要多注意注意身体。沙发是让你坐在那里好好放松休息的，不是让你坐在那里加班的。快过来吧。嗯。快尝尝合不合你胃口？粤菜啊，艇仔粥，你的最爱。他家的叉烧啊、烧鹅、虾饺什么的做的都不错，你快尝尝，都是你爱吃的。啊，听说董事会最近又为难你了。你也别太有压力。我跟江博士聊过了，他给了我很多启发，也推荐了一些优秀的人才给我。我相信小白二期一定会有突破性的进展，到时候我把报告拿给你看，你看看会不会缓解你的压力。你做的不错，但目前小白二期不需要拔苗助长，按部就班就行。嗯，听你的。其实我还有件事情想麻烦你。说。我想请江淮博士当我们广华技术部的顾问。我跟江博士聊聊。真的。谢谢你啊。哎呀，你看我，说了好了，让你好好休息，好好吃饭。结果又说上工作了。这个鱼缸真好看，谁送的？姑奶奶送的。啊，空着怪可惜的，要不我明天选几条漂亮的鱼送过来？不用，仙人酱挺好的。也是，水为财嘛，寓意挺好的。嚯，还做的汤啊！哎，我去寄信，先尝尝。哎，剩下都是你的。你吧，就是好话不会好说，明明是个送温暖的事儿，非要借着周末加班的名义。哎
，你就不怕你的用心良苦人家看不到，反而说你是资本家吗？往后厨收拾一下。行行行，赶快回来吧啊！你小苏吧，我是星星妈妈，星星跟我提过你，你们那投资人啊，真是的。走啊，周末了还让你们来加班。哎，要说你们这些年轻人啊，干起事儿来啊，不管不顾的。跟你说，这一辈子事儿干不完，来帮我拿去。哦。身体没了，可就什么都没了，所以一定要注意身体，多吃好喝好。来来来，进来，小苏。你点的外卖吧？哦。哎呀，你们年轻人啊，就爱吃外卖。我跟你说啊，以后可不能这样，那对身体一点好处都没有。常年吃的话，来来来，辛苦你，帮我把草莓先洗了吧。啊水管坏了，来来，赶快擦擦。得，都给你淋湿了，换件衣服吧，别着凉感冒了啊。没事没事，等会儿就干了，阿姨。公司里没备衣服吧？哎呀，我说你们这些年轻人呐，这天气还有个变化呢，怎么着公司里也得备点衣服呀。来来来，这是我给那个星星带的开衫。不用了，阿姨，不用，不用。听话，万一你感冒着凉了，你爸妈得多心疼啊。换上，换上。我选的大，你肯定能穿上。哎呀，你们这些年轻人呐，千万别怄着着凉。我跟你说，现在看不出来，等老了那病要发出来啊，后悔都来不及。刚水龙头坏了，我已经修好了。哦，谢谢谢谢，星星啊，你刚才管他叫韩总，这不小苏吗？什么小苏？他是我的投资人韩婷，韩总。哦，那我刚才叫你小苏，你你咋也没反驳呢？那肯定是你没有给人反驳机会啊。不好意思啊，韩总，我妈这人一说话就没有别人说话的份儿了。在你领导面前咋说我？嗯，你赶快洗手去。韩总，走，咱吃饭。好，过来吃饭。阿姨不用客气，叫我小韩就行了。好。其实我今天来是要给基星送年度规划。哦，谢谢。你们吃吧，我就先走了。哎，小韩别走了，就多生筷子的事儿嘛。再说了，平时星星估计也没少麻烦你，赶快坐。韩总，在这儿吃吧。你看这么多菜，尝尝我妈的手艺。就是，你看这么多菜，我们俩怎么能吃得了吗？好，来来来，坐坐。哎呀，小韩，谢谢你得多吃点，你呀、啊啊、太瘦了，得补补。啊好。<笑>新月居然还可以外卖啊？不外卖，但是可以打包。嗯，挺好吃的，就是很遗憾上次没有吃到。妈，你尝尝。嗯，外卖。哪有你妈做的菜好吃？你还是小韩一直在吃我做的菜啊？嗯，阿姨做的菜好吃，那我自己吃。嗯、好吃。小韩啊，你是本地人吧？哦。哦，你做大老板，平时很忙，能有时间陪爸妈一起吃饭吗？平时？
。妈，韩总肯定忙呀，你别问了，让人好好吃饭。啊、<笑>好好好。我父母都已经过世了。实在是对不起啊！我没事，过去很久了。哦，那什么，吃完饭，咱俩加个微信。好。你有时间呀、啊，来川城的时候一定来阿姨家吃饭。你想吃什么，阿姨都给你做。<笑>一看小韩啊，就是那种不让人操心的孩子。不，不像你，我家心情打小呀，调皮惹事儿，而且特别轴。我记得小时候，我看他那作文啊。说妈妈像个勤劳的煎饼果子，可以了。哎呀，我说欣欣啊，能不能把你妈说的好一点呢？什么丹顶鹤呀，啊孔雀呀，你还多漂亮啊！你猜她怎么样？我们老师说了，让我造句，没让我造谣。哎呦，妈的，那时候她正好换牙，还豁着两个牙。别说我这儿说，太逗了。我跟你说，我想起来了，那小时候还有照片呢，给你看看。干嘛？你给人看呀？怎么还让别人？你别，你看看，你没看？你看那胖胖的，那胖什么嘛？你别想着给人。谁没小时候啊？没小时候，都还在吃很多呢。那直跑气儿。东西这么多，我给你们拿上去吧。哦，不用麻烦了，我们自己可以。妈，哎，小韩，辛苦你了啊。没事，我先去开门，一会儿见啊。哎，妈，不好意思啊，我妈习惯把剩菜都打包回家，给你添麻烦了。挺好的，来，给你拿上去，走。哎、韩总，今天实在是太感谢了。没想到你居然还会修水龙头，这有什么的？毕竟我可是自己一个人在国外生活了十几年。一个人，你爷爷没有陪你吗？刚到德国的时候陪了我两天，后来因为国内忙，就再也没回来过。那你是不是吃了很多苦？成年人不都这样？来，谢谢。不客气。<笑>衣服会尽快洗了还给你，没事，不急。<笑>对不起，韩总，我主要是没有见你这么居家过，不要见怪啊。不见怪，你一向喜怒形于色。你这话听着不像是什么好话呀。回去我会好好看你的批注的，你也早点回去休息吧。走了，拜拜。